வணக்கம் நேர்களே மற்றும் ஒரு வணக்கம் தாய்நாடு நிகழ்ச்சியினூடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தினமும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் இந்த பகுதியின் வாயிலாக நீங்கள் தாய்நாட்டிலே பார்க்க எங்குகின்ற அல்லது அறிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு விடயத்தை வளமை போலவே காட்சிப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே நிகழ்ச்சியினுடைய இந்த பகுதியிலே நாங்கள் உங்களை அழைத்து வந்திருப்பது ஏற்கனவே எங்களுடைய வணக்கம் தாய்நாடு நிகழ்ச்சியின் முன்னை ஒரு பகுதியின் வாயிலாக காட்சிப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய இலங்கையின் வடபால் இருக்கக்கூடிய சப்த தீவுகளிலே மிக முக்கியமான ஒரு தீவாக இருக்கின்ற புங்குடு தீவுக்குத்தான் இந்த புங்குடு தீவு பற்றி அதிலும் குறிப்பாக புங்குடி தீவு பத்தாம் வட்டாரம் இந்த வட்டாரத்திலே என்னென்ன முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விடயங்கள் இருக்கிறது மக்கள் எவ்வகையான பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்குகிறார்கள் என்பது பற்றிய விடயங்களை எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் இந்த பகுதி சுமந்து வர தயாராக இருக்கின்றது தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக பயணியுங்கள் நாங்களையா புங்குடி கிராமத்தில் தெங்கரிலேருந்து தொழில் செய்கிறோம் எனக்கு பேர் மரியதாஸ் இங்கே எழுபது எண்பது மீனவர்கள் குடும்பங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்குது ஒரு மூன்று மாத சீசனுக்கு தான் எங்களுடைய அந்த சிறக வள தொழிலை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் மற்றபடி காற்று சூழா காற்று அடிமின்னு சொன்னால் எங்களுடைய தொழில்கள் மிகவும் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இந்த எங்களுடைய கடல் பிரதேசம் வந்து ஒரு கற்பாரியால் சூறப்பட்ட பிரதேசங்கள் மூன்று மாதம்தான் நாங்கள் ஒரு அளவு என்ற அளவுக்கு ஜீவனோபாய தொழிலை செய்து வாழ்ந்து கொண்டு வருகிறோம் நீங்கள் எங்களுக்கு உங்களால் இயன்ற அளவு எங்களுக்கு கடல் அபிவிருத்தியோ செய்யக்கூடிய மாதிரி உங்களுக்கு முடியும் என்று சொன்னால் இதை தாங்கள் எங்கள் கவனத்தை எடுத்து எங்களுக்கு உங்களால் இயன்ற உதவிகளை செய்து எங்களை தொழிலாளிகளை மென்மேலும் முன்னேற்றம் அடைய செய்யக்கூடிய மாதிரி ஒரு சிறந்த ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இங்கே அந்த சீசன் இப்போ இந்த மூன்று மாத சீசனுக்கு வந்து ஒட்டி என்று சொல்கிறது ஒட்டி சீலா பா பாறைகள் மற்றும் சுவா பாறைகள் அந்த மீன் தான் கூடுதலாக இங்கே வழங்கப்படும் இந்த பிடிவடுகின்றது 
மற்ற மாதிரி பெருந்தொழில்கள் இங்கே குறைவு வளம் இருக்குது எங்களுக்கு இந்த கடல் கரையிலிருந்து கடலுக்கு போய் வர ஒரு வாய்க்கால் பிரச்சனை உண்டு அடிப்படை பிரச்சனை உண்டு முக்கிய பிரச்சனை தொழிலாளிகளுக்கு இங்கே விடிவானும் நீங்கள் வந்து உள்ளூர் சந்தையில் மட்டும்தான் விற்பனை செய்கின்றோம் கொழும்புக்கோ அல்லாடி வழிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியான ஒரு அப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு கிடைக்க கிடைக்கவில்லை உள்ளூர் சந்தை நில என்ன மீன்கள் கொஞ்சம் கூடுதலாக பிடிபட்டால் விலைகள் சரியான குறைவாகத்தான் இப்போ சும்மா இந்த இந்த சீசனில் வந்து எங்கள் ஒட்டி மீனை பொறுத்தவரையில் நூறுரூவா எண்பது ரூபாய்க்குள்ளே தான் ஒரு கிலோவாய் நாங்கள் விற்பனை செய்கின்றோம் அது எங் சும்மா நோமலாக பார்க்க போனால் ஒரு கிலோ அரிசின்ற விலை வந்து தொண்ணூ நூறுரூவாய் அப்போ நாங்கள் எங்களுடைய மீன்களை சந்தைப்படுத்துகிற வசதிகளை அப்படியாக ஒரு நிரந்தரமாக ஒரு ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய மாதிரி வாய்ப்பினை எங்களை செய்து தரும்படியும் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்
நவீன காலத்துக்கு முன்பதாக அதாவது வரலாற்று காலத்திலும் அந்நியர் எங்களுடைய நாட்டை ஆட்சி செய்திருக்கக்கூடிய காலத்திலும் போக்குவரத்துக்காகவும் வெளிநாடுகளிலிருந்து பொருட்களை கொண்டு வருவதற்காகவும் கப்பல்களும் கடல் மார்க்கங்களும் தான் மிக பிரதானமான மார்க்கங்களாக இருந்தது அந்த வகையிலே இலங்கையினுடைய வடபால் அமைந்திருக்கக்கூடிய நெடுந்தீவு ஊர்காவற்றுறை போன்ற தீவுகளும் நாங்கள் உங்களுக்கு எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் இந்த பகுதியின் வாயிலாக காட்சிப்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய புங்குடு தீபம் மிக பிரதானமான ஒரு இடத்தில் இருந்தது யாழ் நகர பகுதிக்கும் இலங்கையினுடைய வடபுறத்திற்கும் பொருட்களையும் வேறும் சில வேறு சில விடயங்களையும் வெளிநாட்டு பயணிகளையும் கொண்டு வந்து சேர்ப்பதிலே இந்த தீவுகளின் ஊடாகத்தான் போக்குவரத்துக்கள் நடைபெற்றது பெரிய பெரிய பாய் கப்பல்கள் சிறிய வத்தைகளின் ஊடாக இவை நாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரப்பட்டது அந்த வகையிலே நாங்கள் காட்சிப்படுத்துகின்ற புங்குடு தீவிலும் ஏராளமான வரலாற்று பிரசித்தி வயன் வாய்ந்த சில விடயங்களை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த வகையிலே புங்குடு தீவு பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய கடற்கோட்டை அந்த கடற்கோட்டையோடு அமைந்திருக்கக்கூடிய வெளிச்ச வீடு இன்றளவும் சில சிதைவுகளை தன்னகத்தை தாங்கி வரலாற்றினுடைய சில பக்கங்களை வெளிச்சம் போட்டு காட்டுவதாக அமைந்திருக்கின்றது இதைவிடவும் சில வரலாற்று சின்ன இந்த புங்குடுதீவு பகுதியில் இருக்கின்றது அவை பற்றி முன்னரும் நாங்கள் காட்சிப்படுத்தி இருந்தோம் இப்போது இந்த புங்குடுதீவு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வெளிச்ச வீடு தொடர்பான காட்சிகளை பார்க்கலாம் இலங்கையினுடைய சப்த தீவுகளிலே ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய புங்குடு தீவு பல்வேறு விதப்பட்ட காரணிகளின் காரணத்தினாலே ஒரு ஒரு காலத்திலே அதிக அளவு சனத்தொகையை தன்னகத்தை கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தீவு இன்றைக்கு குறைந்த அளவு சனத்தொகையோடு தன்னுடைய பயணத்தை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த தீவு பற்றிய விவரங்களைத்தான் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியினுடைய இந்த பகுதியின் வாயிலாக நீங்கள் தரிசித்திருக்கின்றீர்கள் ஏற்கனவே புங்குடு தீவு பற்றி பல்வேறு விதமான ஆவண படங்கள் கூட இதனுடைய வரலாற்றை வெளி உலகுக்கு எடுத்து சொல்லுகின்ற விதமாக வெளிவந்தது அந்த வகையிலே புங்குடு தீவு சிதைவரும் நிலம் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு ஆவண தொகுப்பாக கூட இருக்கின்றது எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் இந்த பகுதி வாயிலாக கூட நீங்கள் புங்குடு தீவு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த தீவில் இருக்கக்கூடிய சில விடயங்கள் இன்றைக்கு எப்படி இருக்கின்றது என்கின்ற அறிதலை பெற்றிருப்பீர்கள் என்கின்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கின்றது தண்ணீர் பிரச்சனை நன்னீர் பிரச்சனை தான் இங்கே மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையாக உருவெடுத்து இருக்கின்றது இதற்கான மாற்று திட்டங்களை எப்படி இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய எஞ்சி இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இந்த அரசாங்கம் வழங்கப் போகிறது என்பதும் மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருக்கின்றது எங்களுடைய நிகழ்ச்சியினுடைய இந்த பகுதி இந்த இடத்திலிருந்து நிறைவுக்கு வருகின்றது மற்றும் ஒரு வணக்கம் தாய்நாடு நிகழ்ச்சியினூடாக தாய்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்னும் ஒரு புதிய விடயத்தோடு உங்களை அனைவரையும் சந்திக்க விரும்புகிறை உங்களிடமிருந்து அன்பு வணக்கம் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நாங்கள் ஒளிப்பதிவாளர் சதீஷ் மற்றும் புவி ஆகியோருடன் உங்கள் அன்பின் நண்பன் ஜீவா சஜீவன் வணக்கம் நேர்களே